tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Comer da Saudade. É com muita alegria hoje que recebemos aqui uma exposição que faz conversar a arte e a vida. É a segunda vez que isto acontece no Centro Cultural Comer da Saudade. O Centro Cultural é, pertence ao Politécnico, este Centro Cultural. É, foi criado para estabelecer relações com a comunidade interna e externa e é isso que temos tentado fazer. Um dos projetos que já tivemos aqui e que põe a arte ao serviço da vida foi da nossa colega Susana Gonçalves, eh, que teve aqui uma exposição e o a venda dos quadros reverteu a favor da Cruz Vermelha e da Caritas. Eh, temos hoje um novo projeto solidário. Uh, que, me, que põe a arte ao serviço da solidariedade, uh, da comunidade e da vida. Para apresentar a pessoa que nos permitiu fazer este projeto aqui no, no Centro Cultural, temos aqui a minha colega Maria José Pinheiro. Não, José, desculpe, Maria José Pinheiro. <risos> já ia me falar. Já, já, oh, isto na Páscoa e dou-lhe as amêndoas. Uh, Maria José Pinheiro, que é, a nossa, é professora no, na escola, no, no Instituto Superior de Engenharia, também pertence ao Politécnico, e que irá apresentar porque, a, a, a Ludmila. Uh, que é a pintora de hoje, a pintora que nós estamos aqui a apresentar e a pintora que nos vai presente, ou que nos presenteou com as obras que lá estão uh, na exposição que vamos inaugurar hoje. Uh, Maria Nazaré, obrigada pela, por esta. Maria, a Nazaré conhece a Ludmila já há uma série de tempo, desde que ela veio para Portugal, não foi? Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Uh, portanto, me melhor do que ninguém poderá uh, dizer quem é a Mila, como ela gosta de ser chamada. Uh, obrigada, Nazaré, por se ter uh, oferecido, ou, por, ou melhor, por, por ter aceito, <risos> não é por ter oferecido, é por ter aceito este, este meu pedido de apresentar a Mila. Obrigada, obrigada. Nazaré. Obrigada. Ora bem, eu, eu antes de apresentar a artista Mila, eu, eu tenho que confessar que eu conheço a Mila há pouco mais de 10 meses, portanto, quando ela chegou a Portugal. E, portanto, há uma história uh, que eu sei pelas conversas que nós temos tido. Há outra que a vivi uh, pessoalmente. A Mila uh, fez o secundário uh, na Lituânia, onde um, fez um curso uh, de secundário, mas numa vertente artística, e quando foi para a Ucrânia, entrou no ensino superior. Uh, e optou, uh, deixou as artes uh, um bocadinho em stand-by, e optou pelo estudo da Biologia, onde se licen licenciou em Biologia e prosseguiu os estudos um, para fazer o doutoramento na área da Ecologia e Microbiologia Ambiental, onde tem dedicado o seu tempo. Uh, no entanto, dado o seu passado, digo eu, académico e artístico, e pelo que me deu já a perceber, pela sensibilidade da Mila, ela nunca deixou a arte de lado, e que foi eu diria amplificado pelo seu gosto que ela tem pelos pequenos detalhes e essencialmente na natureza. Ela, ela intitula-se mesmo uma amante da natureza e é, eu nestes meses que tenho convivido com ela, de facto, é uma amante da natureza. Nem sempre há muito tempo para nos envolvermos na natureza, mas de facto constata isso. Como é que a Mila aparece em Coimbra e vem ter connosco? Como docente do ensino superior que, na Ucrânia e porque existia um projeto em que o Isaac era parceiro e eu tinha, suponho que já acabou, já terminou o projeto, está ali um colega que pertencia ao projeto, 
com os desenvolvimentos que, entretanto, em fevereiro do ano passado tiveram lugar na Ucrânia, surgiu a possibilidade da Mila um, vir para Portugal e uh, concretizar algum trabalho de investigação no âmbito desse projeto no ISEC. E foi assim que a Mila, no dia 12 de abril, 12 de abril de 2021, chegou ao Porto e... Hã? 22. 22, sim, estamos em 23. Uh, chegou ao Porto uh, um, e veio diretamente para Coimbra. Entretanto, a Mila tem colaborado connosco uh, no ISEG como docente convidada e também, desde setembro, é investigadora convidada na Universidade de Coimbra, em particular trabalha no Departamento de Ciências da Vida. E, portanto, foi assim que a Mila chegou a Coimbra e chegou até nós. Como é que surgiu hum, a exposição? Eu diria que começou a surgir, hum, diria eu, hum, nas noites hum, na feteira, que quem conhece, e há alguns que conhecem, tem um céu muito particular onde, se, como não existe interferência uh, uh, da luz urbana, um, onde as estrelas e a luz e a lua têm uma luz muito particular. E nessas noites, em conversa, a, a, a Mila manifestou o seu gosto pela pintura e disse que gostava de pintar um quadro que gostava de pintar uh, um quadro e que gostava de me oferecer esse quadro e perguntou o que é que eu gostava o que é que eu gostava para transpor isso para a tela e como nós estávamos uh, 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 na noite uh, cá fora eu disse-lhe a lua e assim surgiu o primeiro quadro da Mila, que já não existe. Espero que ela não, não se ofenda eu estar a dizer isso. Um, que se designou Moonlight. E ficou na parede. Eu, provavelmente, o meu colega, que tivemos várias reuniões em Zoom, vi o quadro Moonlight atrás. Um, e foi o primeiro quadro que a Mila uh, pintou em Portugal. Que, uh, 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 na Ucrânia já tinha uh, feito vários. Vocês vão ter oportunidade daqui a pouco de descer e ver a exposição da Mila. Uh, não tiveram oportunidade de ver o primeiro quadro que ela pintou em Coimbra. Eu vos garanto que no espaço deste mês, destes poucos meses, a Mila conseguiu criar uma característica própria nas suas pinturas. E em termos de qualidade diria eu uh, uh, que não existe comparação possível. E por isso é que o Moonlight já não existe na sua forma uh, um, primária. A Mila uh, adaptou um, e, de facto, a diferença é abismal entre o primeiro Moonlight e a segunda e o segundo quadro. E por isso a Mila, hoje em dia... Eu não sou especialista em arte, nem pouco mais ou menos, dedico-me à ciência, mas acho que a Mila conseguiu hum, ter uma característica própria nas suas pinturas. E vocês, daqui a um bocadinho, poderão dizer lo quando conhecerem as pinturas que estão embaixo. E é esta a Mila que eu conheço. Okay. I think uh, I will say a few words in English. First of all, uh, I want to say thank you. Muito obrigada para todas. Uh, so all my friends, uh, colleagues, uh, visitors that come here find time for supporting Ukraine. It's very important. So today I would like to present uh, my uh, project, uh, Art for Peace. Uh, one first time I came here, it was, I think, November, to meet with uh, Dr. Christina 
and uh, <clears throat> honestly, I had the hope uh, in my heart that uh, for today this war will finish. But unfortunately, reality is uh, terrible. War is still continuing. And the uh, title of uh, this um, exposition, Hope. So, uh, Ukrainians, uh, uh, there is strong people, I mean, that we have strong spirit. And, uh, of course, uh, we fighting for our freedom with uh, hope for a better future for our country, for all people in uh, this uh, world. Uh, and uh, this exposition includes uh, 12 uh, works, uh, 12 because it's 12 months uh, already how this uh, terrible war is going. And uh, I hope that uh, next year, at this time, uh, finally this war will finish, I hope, that earlier. But um, anyway, yes, it's a little bit difficult to speak about such things. Uh, and. Um, uh, when uh, I come here, like a scientist, uh, so I uh, as, uh, told my friend Nazarea, uh, I'm working at university and uh, in Izek. But uh, all the time I was thinking uh, what I can do, maybe some small things. And uh, I decided, yes, that in this case, uh, art could be an excellent tool for achieving aim to help uh, Ukrainian uh, people. In this case, I'm telling about uh, kids. So, uh, main idea uh, of this project that uh, foundings from uh, this exhibition uh, will be transferred to uh, Ukraine to support uh, uh, kids uh, suffering from the war. We have uh, kids that unfortunately uh, lost their parents and we, I would like to support such kids. And uh, uh, today, yes, it's still a little bit difficult for me uh, to speak fluently in uh, Portuguese language, but uh, I will try to tell a few words. So, infelizmente, o mundo moderno esta a sofrer transformações significativas. Guerra, violência e destruição ambiental. Se queremos mudar o mundo e preservar a natureza, temos de começar por nós próprios eh, com esperança num futuro melhor para o país, o país, eh, as gerações futuras eh, para todo o mundo. A arte é um eh, instrumento icônico de expressão e realização de objetivos. Uh, esta é a ideia principal do projeto Art for Peace. Qualquer provento advindo desta exposição será uh, revertido uh, em apoio às crianças ucranianas uh, que estão a sofrer com a uh, guerra. So, I thank you very much for your support, for your time, uh, and uh, I hope you will enjoy and uh, you will get uh, aesthetical pleasure because I insert in um, those paintings my soul, my uh, feelings, and uh, for me it's very important. So thank you very much that you are here. Muito obrigada para todos. Sí, sí. Я також хочу сказати пару слів про цей проект. Назва проекту Мистецтво заради миру. І назва цієї виставки є Надія, тобто з надією найкраще майбутнє для поколінь майбутніх для е, діток, для всіх людей, для нашої країни і е, світу е, в цілому. 
І головна ідея цього проекту це допомогти тим діткам, які постраждали внаслідок війни, які втратили своїх батьків. І на сьогоднішній день вони розміщені в дитячих будинках на території Закарпатської області. Це Свалявський і Чинодіївський будинок. І я сподіваюся, що ця невеличка підтримка, яку я сподіваюся, ми одержимо, зможе допомогти допомогти підтримати цих діток. І я щиро вдячна всім за підтримку і сподіваємось на перемогу і найкраще майбутнє для нашої країни. Дякую.